Oi, pessoal. Oi. Rodrigo. Cacau. Claudinha. Lu. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. Um prazer tê-los aqui. E já vou logo falando que se você quiser ver episódios antecipados, alguns episódios na íntegra, como os finales, é, a gente tem lá o Patreon fora do Brasil e o Apoia-se aqui no Brasil. só clicar no link da descrição ou do comentário fixado. Beleza? E hoje estamos aqui para assistir ao quinto episódio da segunda temporada de Dark, chamado Achados e Perdidos. Todos. Uhum. Tudo, né? <risos> é, exatamente. Tem nem como saber de, qual, de quem está falando. Né? Mas... Uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui. É, então, sabemos agora que o, o Jonas é o Adam, né? o, uhum. o deformado lá. Nossa, que, e, que surpresa. É, e lembra que é, a Hannah, a Catarina, a galera desco é, tipo assim, descobre essa coisa toda. O Jonas próprio conta para elas, né? Uhum. Aí elas perguntam, né? Quem é o Adam? É. Aí ele fala, é o chefe do Sick Moon. É o líder. Mas, do na, Sick... na verdade, ele já sabe que é ele. É, porque, porque ele tava jovem, né? Quando... Ele tava jovem quando o Adam revelou isso pra ele. Então, tipo... Né? <risos> Mas vamos lá. Achado e perdido. Toda hora essa cena, né? Uhum. Uhum. Toda hora esse incesto. É. <risos> Ixi, parece que tá mostrando mais as... As marcas, né? É, isso que eu tava vendo. É que cada vez aparece de um jeito. Né? Uhum. E aparece mais, né? Opa, Eita! agora já tá de barba. É, aí ele já tá grande. Eles, mas eles todos estão sonhando isso, né? Ele e a Marta. É mas... verdade, sempre assim. Ah, ele tá lembrando, né? Só que ele de barba tá lembrando. Ixi, vai dar um ruim aí agora. Aí já foi um pesadelo, já foi um sonho. Ah. Eita, aquele troço da partícula de Deus. É a bola que ele tava, né? É. Uhum. Da vez passada foi a Marta que acordou, né? Agora uhum. foi ele. Uhum. 1957, né? Na etiqueta do pé. <risos> Claudinha, eu nunca vi ninguém tão detalhista <risos> quanto você. <risos> Mas eu, eu sou. Eu sempre, tá o plano principal aqui, eu sempre olho pra cá, assim, o que tá em volta, atrás. Uma capricorniana muito virginiana. <risos> Impressionante. Dá uma agonia, né, olhar pro Adam. É muito feio. É. E aí, Nossa, ai. horrível. Ah, não, se é pra ficar assim, eu morrer antes. Isso não é eigenartig. Das war die größte Abneigung, ausgerechnet den Menschen entgegenbringt, die einem am ähnlichsten sind. Ich will wissen, wie ich wieder nach Hause komme. Sei que eu pensei agora, pense no corpo dele, do Adam, que ele tá todo Não, prefiro pico. não. Deve ser um não, horror. Reserva os direitos de não ter essa. A capinha dele. Chegando perto, hein? Pode ficar feliz, a Hannah já apareceu. Hum. Essa ardentinha. Uhum. Bartosz está não está lá. Seu bed está ainda feito. Ele estava a noite inteira não está lá. Ah, é, ele tá, deixaram ele lá, né? Agora que eu lembrei. Uma caverna, né? É. Amarrado. Isso daí em que ano? 1987. Alles klar, Herr Kommissar? Die französische Delegation. Alle warten schon. Ich denke, sie sollten jetzt besser. Verstehen Sie? Was? Imagina. Depois que você descobre uns troços desse, seu trabalho normal, seu, sua vida. Daí. Vai embora. É, tu... Não tem nem cabeça pra ele. Não tem sentido, né? Olha o que aparece na abertura, né? É. Du zu deinem älteren Ich wirst und dein älteres Ich zu dem, was du hier vor dir siehst. Ich habe keine Zeit für diese ganze Scheiße hier. Ich muss wieder zurück nach Hause, in meine Zeit. Ich habe gesehen, was passieren wird. Ich habe ihre Gräber gesehen. Wir haben das Jahr 1921. Streng genommen hast du noch 99 Jahre. Olympia auf beiden Seiten. 
Ich nenne das Visionär. Habe ich auf VHS die ganze Rede. Ey. Ich möchte, dass du zu uns ziehst. Du wärst nicht so alleine. Am besten morgen schon. Du tust ja so, als wäre ich schon fast tot. <lacht> <lacht> Denk einfach drüber nach. In Ordnung? Du hast gesagt, du hast Mikkel gesehen. Du warst da. Wie komme ich zu ihm? Zeitmaschine. Zeitmaschine. Er war immer da. Direkt vor mir. Ich kann einfach nicht fassen, dass du mit meinem Mann und mit meinem Sohn geschlafen hast. <lacht> Aber du wolltest ja schon immer alles haben, was mir gehört. <lacht> Hat die Ohrig eigentlich jemals gesagt, dass er dich liebt? Du weißt, am Ende wird er sich immer für uns entscheiden. Also, wo geht's pro Passung da hin? Mhm, Frau Nielsen, sie hat dich von allen Menschen als letztes hier erwartet. Aber da sie schon mal da sind. Wissen Sie, wer das ist? Nein, weiß ich nicht. Nein. Und Sie? Kennen Sie diese Person? Nein. Essa aí é a casa do Urit. Deve estar procurando a Marta, então, né? Tá bem no quarto dela mesmo. Pois é. Imagina, ela chega e tem um cara nessa, na cama dela. Assim, que... <risos> Não. Pior vai ser ele tentando convencer uhum. de quem ele é. Bom, a Catarina daqui a pouco deve chegar aí, né? É. Weißt du alles, was passieren wird? Ich weiß, wann Kriege beginnen und enden. Welche Entdeckungen die Wissenschaft in den nächsten Jahren macht, auf welche Aktien ich setzen sollte. Aber ich weiß nicht, was. Ich bin deine Zukunft. Es muss einen Weg geben, das alles zu ändern. Dass die Dinge anders passieren. Ein Schlupflauch. Es ist bemerkenswert, dass auch Frau Nielsen das gleiche Verständnis teilt. Man teilt nicht nur die Geheimnisse. Sondern noch Geld und Bett. Eita, eu sabia que ia sair alguém da árvore. Logo quem, né? Tinha que ser ele, né? Wer ist Noah? Er ist einer von ihnen, ein Reisender. Um deles. <risos> é, como se ele não fosse. Uhum. Ele matou as crianças. Mats, Erik, Yasin. Eu acho que tudo isso tem algo a ver com mim. Você sabe quem são meus pais? Não. Mas eu não sei não, viu? Eu posso te O bichinho preso, né? É. Der menschliche Körper ist in der Lage, drei Tage ohne Flüssigkeitsabnahme auszukommen. Bisch. Wollt ihr euch denn verrecken lassen, oder was? Das ist eine Zeitmaschine. Willst du mich verarschen? Se tivesse ouvido o que a mãe queria falar, né? Uhum. O Sonas está com uma, ele está com outra. É isso. Pode tudo ser a mesma, né? 
Uhum, então, pelo menos diferente. duas existem, lembra? Porque o que o, o cara, o, do, o escritor lá do livro e o Jonas de Barbudo, cada um estava com uma ao mesmo tempo, uma mas, em frente à outra. Hum, é verdade. Mas eu acho que era a mesma. Não, mas estava uma em frente à outra, Sim, na mesma hora. Ele trouxe a, a máquina envelhecida do futuro. Ah, tá, pode ser. Eu acho. Não, mas pode, pode ser. Pode ser, assim como o Jonas está na frente é, do Jonas. Exatamente, pode ser. <risos> Eita, vai formar, é, vai formar vai aquela também. bolona. Ah, pronto, todo mundo. É, agora virou festa agora. É. Por isso que ele viu sair o negócio da menina no som. Das Gottes Teilchen. Das Teilchen, das allen Dingen ihre Masse verleiht. Wenn die Daten stimmen, dann müssen wir damit an die Öffentlichkeit. Ich habe dir bereits gesagt, dass man manche schlafende Hunde nicht wecken sollte. Gehen wir damit an die Öffentlichkeit, dann wollen die Leute wissen, wie wir das gefunden haben. Kann ich Ihnen helfen? Oh. Hm. Ich... Geht es Ihnen nicht gut? Ah, deve ser aquele calmante, né? Aus der Klapse ist einer abgehauen. Soll zwei Kinder in den 50ern umgebracht und eins hat totgeschlagen haben. Ist jetzt zwar selber schon fast tot, aber die sagen, man soll trotzdem aufpassen. Já tá com o pé na cova, foi de lascar. Bicho. Danke. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Ah, pode falar, claro que ele vai acreditar em viajar no tempo. Ele foi o primeiro que viajou daí. Eu tenho mais de 33 anos a esse momento que eu Ele vai falar. Ah, aquela mágica. A pergunta não é como, mas quando. Oh, Ai, que bom, pelo menos um momento feliz para mim. Que... E para o Urit, né? É. Está isso aqui? Uma religião? Tem umas palavras que são parecidas, né? Com o português. O Deus que tudo juntos. Dass dieser Gott nichts anderes ist als die Zeit selbst. Kein denkendes, handelndes Geschöpf. Eine physikalische Gesetzmäßigkeit, mit der sich ebenso wenig verhandeln lässt wie mit dem eigenen Schicksal. Gott ist Zeit. Und die Zeit ist nicht barmherzig. Wir werden geboren. Und schon rinnt unser Leben dahin wie die Körner in dieser Sanduhr. Unser Schicksal nichts als eine Verkettung von Ursache und Wirkung im Licht und im Schatten. Na casa do avô, né? O avô dela? Mhm. Ela disse que não é o avô de verdade, né? De criação só, né? Mhm. Mas que também pode ser mentira. Charlotte. Você dizer que o não é o pai dela. Nossa. E eu ainda tô achando que é isso. Ich bin Noah. Ich weiß, wer sie sind. Sie haben die Kinder getötet. Ich kann nicht mehr ändern, was du über mich denkst. Ich. Vielleicht wirst du eines Tages verstehen, dass ich das alles nur getan habe, damit es irgendwann nicht mehr geschieht. 
damit du mir nicht wieder genommen wirst. Hm. Genauso wenig wie deine Mutter. Hi. Bingo. Eita. Als du geboren wurdest, haben sie dir keine große. Du bist zu früh gekommen, warst winzig. Was? Aber du wolltest leben, du warst so stark. Deine kleine Hand hat meinen Finger gegriffen und nicht mehr losgelassen. Aufhören. Das ist so unmöglich. Ja, mein Kind. Deine Mutter hat das Foto gemacht. Ich habe ihr versprochen, dich zurückzubringen. Es wird alles wieder passieren, die Apokalypse. In zwei Tagen. Was ich tun muss. Ich muss Adam vernichten. Passar bem. Joga a bomba e sai. Ó. Sie hat dich sehr geliebt. Das tut sie noch immer. Falar que é bom nada, né? Eita, ah, nomes, nomes, nomes. Queremos nomes. Ah, por foto, alguma coisa. Bom, okay. mas ainda te ama quer dizer que ela aí, tá viva. Tá viva aí. É. Mas, é, mas Aonde não sabemos não exatamente. Sabe. <risos> quando não se sabe. É. Será que é a mãe do Helg? Aí pode que ser será? qualquer uma, né? Aquela doida. Aquela, aquela né? caraca. <risos> Ou pode ser uma dessas meninas também. É. Eu acho que pode ser qualquer pessoa, qualquer é, mulher. Literalmente qualquer, qualquer, é. pessoa. qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem um útero aí pode ser mãe. Deixaram o Bartos lá? Deixaram. Amarrado? De... Não, eles tinham soltado para ele mexer na máquina. Né? Ah, é verdade. Ah, é, eles viajaram o tempo, né? E eles são todos iguais. Eu só faço mil, então eles foram realmente para outro lugar, para outro tempo. Dass meine Mutter Krebs bekommt, dass Jonas verschwindet. Wer hat dir das erzählt? Noah, kennst du? Ich mich. Aber Elisabeth. Só falta ser Elisabeth, né, mãe da. Eita. Não, se bem que ela é filha da Charlotte, né? Isso é muito bizarro. Du musst mir glauben. Ele, assim, o bicho é meio palha, mas eles estão sendo meio palha com ele. Não ah, tá. mas eles vão ver, ué, que mudaram de... Não, mas estão assim. Michel! Eita, fugiu com o pai. Eu vou para casa e o Michel não está lá. Dieser Mann aus der Psychiatrie, der ausgebrochen ist. Welcher Mann aus der Psychiatrie? Aha. Foi o próprio Egon que levou a foto do Michael para ele. Weiß ich, wo sie ihn wollen. Ich hol dich dann ab. Ey. E eu, se fosse a polícia, ia chegar aí no silêncio. Claro. Não sirene. Pois é. Corre logo, né, Exatamente, se esconde aí. Putz. Só continua correndo, gente. Entra. Ai, meu Deus. O menino também não fala nada. Fala alguma coisa. Pois é. Ah, não. Ele vem de volta. Ele me traz para casa. Vão achar que é doido. Pois é. Ah, não, mas ah, não, o Mika oh, também Mika. vacilou, hein? Ah, Nossa, que... Ah, olha só. A causa da morte dele sempre foi desconhecida, né? De repente, então, foi o Uri. Nossa, mas o Mika vacilou, ele podia Nossa, ter dito. vacilou muito. O nosso pai é só um pequeno teil de um knoten, que é unendlich viel größer. Wenn sich nichts verändern lässt, dann hast du dieses Gespräch bereits geführt und genau diese Frage gestellt. Ich war mein ganzes Leben lang der Überzeugung, dieser Moment hier könne sich niemals so wiederholen. Ich 
könnte nie die Worte sprechen. Weil ich nicht verstehen konnte, wie ich das, was er wollte, jemals wollen könnte. Jetzt. Warum passiert dann alles so, wie es immer passiert ist? Warum habt ihr nichts verändert? Du hast die Passage gesehen. Den Bunker, den Stuhl, den Apparat, das Ding in der Zukunft. Aber das ist noch nicht das Ende der Kette. Wenn es das ist, was ich denke, dann wird es unser Verständnis von der Welt grundlegend verändern. Wie querido é esse? Será que a partícula de Deus? É o cara lá do da usina falou é, que eles descobriram algum troço aí com a, o acidente uhum. e que tem a ver com a partícula de Deus. É algum uhum. matéria prima, eu acho, do troço, né? Eita, cara, que doido! Os carros antigos. O pai dele. Uri, que ali é. O pai dele. Ele olha. Gente. Eita, porra. Ah, não. Só que eles não reconheceram. Eles não, mas eles sim. Magnus! Caralho, moleque, que terror. Meu Deus. Que inferno, velho. Imagina a cabeça dessa pessoa. Putz. Flop de Mietz. Então, eles reconheceram. Sem eles falar. não. Mas, eles, é, mas, mas vocês acreditam em mim? Não, porque eles viram lá os caras. Ah, tá. Por causa da... da 87. Do cara. Gente, já pensou? Você falasse, assim, gente, meu pai, velho. É. <risos> Dobrou a menina da fome. É, clássico. Was hast du denn? Hast du Papa überhaupt geliebt? Ich weiß, dass du eine Affäre mit Ulrich hattest. Wenn du heute wählen könntest zwischen Papa und Ulrich. Ah, que dúvida. Ah, Jonas também, velho. É. Bei diesem Mist habe ich gedacht, du bist die einzige Person, der ich vertrauen kann. Oh. Nossa, logo quem? Ele não sabe a mãe que tem. No último episódio ele descobriu, né, que ela era uma pessoa ruim. Acho que a ficha está caindo agora. Ich habe alles kaputt gemacht. Ich weiß. Vielleicht hast du das schon immer. Du brauchst niemanden. Du brauchst nur dich selbst. Pô, nem deram um rolê lá em 87, velho. Tipo assim, agora você fica. Coitado, bichinho, agora também tá perdidão. É, eu assim, fica claro que eu não tenho nenhuma simpatia por ele, mas eu acho que os moleques estão meio. É. Gente, e o Mickey, gente, nossa. Não dá pra entender, não. Não, ficou mudo. Ô, oh, coitado, esse tá lascado. Vixe. Hum, sacanagem. Outra sacanagem. <risos> oh. Ah, ela deve abrir a cápsula e colocar aí. Oh. Essa também, viu? Olha. Ah, não. Poxa, cara. Ah, não. Será que por isso que ele não falou nada? Que ele tava meio dopado? Que ele fica sempre dopado? Acho que ele fica dopado sempre. Eita, ela vai ver a medalha. Uhum. Es ist nicht dasselbe wie das in der Zukunft. Es ist sozusagen sein Zwilling. Eita, Bolana. Die Menschen haben ihm im Laufe der Jahrhunderte die unterschiedlichsten Namen gegeben. Eta, schwarze Materie. Schick dich genau zu dem Tag, zu dem du reisen möchtest. 
Ну, а это по дороге. 30 Jahre Zyklus. Der Tag, bevor alles passiert ist. Bevor Papa sich das Leben genommen hat. Wenn du ihn davon abhalten kannst, sich das Leben zu nehmen, dann wird alles, was folgt, nicht passieren. Mikkel Exatamente. wird nicht zurückreisen. Ele não vai du. Mhm. Ich. Wir werden nicht geboren. Ah, mas eu acho que olha é uma boa. Marta wird leben. Nossa, então ele é meio que a chave do negócio, né, também. Meio não, ele é a chave. É a chave. Aí sim uma máquina. Você pode, pode escolher. Pra onde quiser. Nossa, aí sim. Potente. Nossa. Bom, mas não vai ser exatamente isso que vai acontecer, né? Porque ainda tem o resto dessa temporada, a outra temporada inteira. Se acabar tudo, acabou, né? Wenn du das schaffst, sortieren wir die Welt neu. Nossa. Essas viagens aí que ele vai derretendo. Ele meio que falou alguma coisa nesse sentido. Né? né? Das marcas, né? Cicatrizes, né? Cada... Mas eu acho que ele sabe que não vai acontecer nada. Será que ele está mentindo para ele Provavelmente. mesmo? Provavelmente. Porque não tem como acontecer alguma coisa agora. Ainda tem muito episódio para frente. Uhum. Ah, mas eu acho que até acontecer alguma coisa... Vai demorar bastante, claro, né? Por conta dos episódios. Mas talvez ele até tente mesmo. Ah, tentar ele vai. Mas a gente não sabe para que dia ele programou ali, né? O Jonas é acha que foi, só que foi ele que programou ali. A gente não sabe para onde ele mandou o Jonas no outro. É. é, o Jonas está tão... Ele está vendido ali. Ele tá... é. E ele está focado né, em, em ajudar, tipo assim, em fazer alguma coisa. Agora, olha que doido. Ele está focado em reorganizar o mundo e acabar com a própria vida, é. né? É. é. Se o preço for esse, então ele está disposto a pagar, né? Sim. Só que olha que louco. Então, já que era para ser assim, ele naquele episódio lá que ele voltou... Da primeira vez que viu o Mikkel lá, na, uhum. lá fora, ele podia ter ido falar com o Mikkel e levado de volta, que pronto. Quem, e quem convenceu ele a não fazer isso foi, foi ele não. próprio. Foi o Noah. Não. Ah, não, foi ele mesmo, foi né? Foi ele mesmo, foi ele mais, próprio, velho. mais Foi velho. ele de barba. É. É mesmo. Eita. E, e aí eu acho que o Mikkel não falou nada aquela hora, porque talvez, no fundo, ele soubesse que... Podia dar merda se mudasse o, os acontecimentos? Alguma não, coisa mas o Mikkel não sabe disso. Eu acho, eu acho que... Tá, acho que eu vou mais pelo lado de ele estar tá dopado mesmo. É, eu porque o Mika não sabe disso tudo. Pô, muito sacanagem esse negócio de dopar, velho. Muita, também Caraca. acho. Caraca. Muito gente. triste. Por isso que ele não falou nossa, nada. Porque... Gente. Cara, que raiva. O menino ah, vendo o pai indo embora. Na hora que entrega. Ele hum? entrega na hora que encontra, que dá quase é, chegando. Pô, foi mó massa a cena dele se, se encontrando, é. se reconhecendo. Foi aí, bonitinho. Na porta da caverna. Gente, agora eu não queria ser o Uris. Nossa, Caramba, o bicho tá caramba, completamente. É. Agora nada pode ser. É, pior pra ele, não Pior, pode gente. morrer, que já. É. A pior coisa pra ele é continuar vivo. É. Sim. Agora que ainda viu os outros filhos lá, ele não Exato. sabe que eles já conseguiram voltar. Exatamente, ele viu os filhos, Nossa. tá tido como louco. É. Conseguiu encontrar o pequeno, quase foi. Gente. E pior ainda, agora viram que ele conseguiu fugir, então a segurança vai ficar pior. Sim, e totalmente dopado e preso numa Nossa cama. Nossa senhora. Ah. Eu sou se ele horrível. apertava o reset. <risos> Mas, ó, você é, falou aí agora, é, quando, antes de acabar o episódio, um segundo antes de acabar, que não vai dar certo porque o, o próprio Adam sabe que o Jonas não vai conseguir, é isso? Eu acho que o Adam sabe que não... Eu não sei se ele sabe que não vai, vai voltou pro lugar, pro tempo certo e não vai conseguir, ou talvez ele tenha mandado para outro tempo, outro é, momento. Porque, vamos, vamos pensar, é... Adam, que é o Jonas, crescido Sim. velho já, né? Uhum. É, fala pro Jonas, jovem, ah lá, vai lá que você, se você é isso, vai conseguir mudar. Eu acho que ele tá manipulando aí. É, porque assim, se, vamos supor que o Jonas tenha conseguido ir, ir lá e impedido o Michael de se matar. Não vai existir o Jonas. Aí não existiria nem o Adam aí na frente é, dele. É verdade. verdade. Exatamente. Eu acho que ele não quer desaparecer. É verdade. Até porque ele aí tá se achando meio Deus, né? É, porque ele tá tomando conta de tudo. É. 
talvez ele queira justamente mudar pelos, pelas coisas piores que aconteceram na vida dele, uhum. as coisas ruins. Tipo, ele não quer... Bom, se bem que ele já passou, né? <risos> Diga Mas aí qual que seria a motivação dele, então? Porque... Motivação de, de, do qual? De... Do Adam, Adam mandar o, o Jonas pra, tipo, manipular, é, é, enganar ele, mentir pra ele. Seg segundo o que a gente tem visto aí, o, o, o Adam fica falando pro Noah o apocalipse tem que acontecer, não sei uhum. o quê. Pois então é. ele só tá querendo manter tudo que acontece mesmo. Só que aí que tá, você viu, o, o Adam falou... É, quando eu era jovem, ou seja, quando ele era aqui, uhum. o Jonas que estava ali falando com ele, eu não conseguia não acreditar, entender, acreditar é. em nada, porque como pode ser possível que eu quero uma coisa e esse eu mais velho quer outra completamente Exatamente. diferente? Exatamente. Hum. Então as, essas motivações também são contraditórias. Que, é. Porque Só o que... Jonas jovem quer acabar com toda essa uhum. coisa uhum. que está acontecendo. O Jonas velho o quer Adam. que tudo aconteça. O Adam. É. O Adam, é. O Adam, o Jonas de Barba, não. O Jonas não, de Barba ainda é, tem a mesma motivação do Jonas jovem. É, é. Né? E o Jonas de Barba, ele tá querendo organizar as coisas de uma forma mais madura. É. Tipo assim, ele tá entendendo é. tudo e tá tentando Sim. organizar de uma outra forma. Sim, porque o jovenzinho não tem desde nada. É. O jovem tá meio revoltado. Perdidão, né? É, exatamente. Revoltado, é. adolescente revoltado. É isso aí, é. exatamente. Interessante também que o Adam, que a Laura falou, você ainda tem 99 anos, que são três ciclos de 33, né? É. Uhum. Mas, é. E, mas então, isso aí também... A marcha, pra a marcha. consertar tudo. Uhum. E essa máquina aí, pô, finalmente um, um troço que vai pra onde você quiser. Nossa, Porque esse negócio de, pô, sim. tem que ir pra caverna. Aí você não sabe pra que lado vai e não é. sabe pra que ano vai. É, aí é caos, bicho. Nossa, aí você é. escolhe dia, mês e ano. É, pô, aí sim, é. aí é DeLorean. É, exatamente. É. Agora, realmente, gente, eu acho que o Adam, ele tá manipulando de uma forma que não dá pra entender o porquê. Porque é. senão ele não estaria aí. Eu acho que o Adam mandou o Jonas novo agora pra algum lugar que o Adam quer que o Jonas vá, obviamente. Que não é pra onde o Jonas realmente quer ir. Pra chegar lá e fazer alguma coisa aí, ou para tentar evitar que ele sofra alguma coisa que ele sofreu, uhum. né, alguma coisa sempre em favor dele mesmo, do Adam. É, dá uma melhorada é, eu... no sofrimento dele, é. mais, mais é. velho. Porque... Ou então vai mandar ele para um momento, que você viu que na hora que ele tá falando com o Jonas, é, até que chega o um momento em que... É, você entende, né, tal, que meio que vira, uhum. acontece alguma coisa que meio que vira a sua cabeça, assim, você passa a pensar diferente, de repente é. mandou para esse momento, esse tempo, para acontecer isso e o Jonas, Só... se bem que não, o Jonas Barbudo ainda... É, o Jonas Barbudo ainda tem as mesmas motivações então, do Jonas. Então, pois é, mas será? Será que ele não tá fingindo? Ah, eu não sei, eu acho ele... Eu não acho ele malicioso. O Adam eu acho uma cara é. maliciosa, assim. Mas... Pois é, são, mas... são os piores, que não parece. Mas, é. mas peraí, minha gente, olha só. Se o mais novo é que vai mudar tudo... O jovem, né? É, o jovem. O Jonas Barbudo, ele vai, de, de repente, mudar a cabeça, vai acordar com outro pensamento. <risos> Não, então, é não, mas o Jonas jovem não vai acabar com tudo. Então... Ele não vai acabar com tudo, mas talvez ele melhore alguma coisa. Eu acho que a intenção dele é essa, mas a, a do Adam não. Não, eu acho que a intenção do Adam é fazer com que o Jonas mais novo mude. Até porque como ele ainda está tentando entender ah, sim, tudo, sim, mude para ficar com a cabeça do Adam. É mais ou menos. Eu acho que a intenção do Adam é essa. Eu acho que a intenção é, é deixar o Jonas mudar alguma coisa para que ele não sofra tanto e não vira aquela coisa aberração. Pode ser também. Pode também ser. acho que tem um pouco disso aí. Pois é, então, mas é isso que eu estava falando no começo. Se Supondo que o Jonas, o Adam, mandou o Jonas para evitar algum sofrimento do, do próprio Adam e conseguiu, o Adam não, não estaria, não estaria assim. ali, entendeu? Exatamente. <risos> então. Gente, de repente ele está fazendo esse experimento tipo agora, para que ser. consiga ainda. É porque... Ele não conseguiu, ele vai conseguir. É. E aí, é, mas... num futuro, Sim, o Adam vai estar tá menos dis disforme. É, é, é porque ainda tem um futuro, né? Aquele futuro horrível lá, horrível lá pós-apocalíptico, sei lá. Então pode ser que alguma coisa lá aconteça, né? É, é. Mas pode ser que o Adam... Que já... O Adam tenha mandado ele pra lá? Não sei. Não o sei. Jonas vai mudar alguma coisa. E aí vai fazer... <risos> ah, eu acho que não. Eu acho que o Adam tá mandando ele pra algum lugar aí pra ver se consegue finalmente mudar a cabeça dele. Pra, pro Jonas passar a pensar como o Adam. Hum. Mas... 
É, não sei não. Porque em algum momento, <risos> em algum momento isso aconteceu. Sim, mas, mas pensar como, pensar como, como. Mas aí, ô Claudinha, o problema disso aí que você tá falando, eu entendo que você tá falando e faz sentido, uhum. mas o problema disso é que a gente já viu o Adam, Bar o Jonas Barbudo, que... Você tá falando que talvez ele esteja de malícia. Pode ser. Mas, porra, pra mim ele tá convincente, não sei. Então, mas pode ser que ele tenha mudado a cabeça dele, Jonas Barbudo, depois ainda. É, mas... É, é. Entre ele e Barbudo Pô, e então, ele e Adam. É, então o plano do, do Adam é gigante, envolve, tipo, cre... Sim. O, envolve o Jonas crescer 20 anos, sei lá. 30. Então, só que de repente pode acontecer do Jonas agora, Jonas jovem, voltando no tempo aí, nessa viagem que ele tá agora, é, e para esse momento lá no futurão, assim, que a gente não sabe quando é, em que ele vira a cabeça para virar o, Ad, o Adam, e aí a partir disso muda tudo que aconteceu Só. ali. É o lance. É. Que aí o. É, é, então, vamos lá. Nossa, okay. senhora, socorro. É. Pô, o, o, essa... Ah, mas acertamos que o Nu é pai da Charlotte. É. Eu, desde a semana passada eu é. tô falando boa, isso. Boa, boa. Doído. O... Essa conversa do Noah com... Do... Confundi. Essa conversa do Adam com o Jonas aí, moleque, só... Amenidades, né? Caraca, eu podia falar de futebol, de é. mulher, de não sei o que. Eu não vou falar do universo, é. caramba, velho. Que o Deus é o tempo. O Deus é o tempo, cara. É, que doideira. É isso. Quero saber de você se você também ficou... Como a gente está aqui com a mente... Imaginando o que pode ter acontecido, para onde o Jonas foi, e dê sua opinião aí, tá bom? Acho que desde o primeiro episódio da primeira temporada, né? <risos> Muito obrigado, até a próxima.